వెల్కమ్ టు తేజ మీడియా న్యూస్ నేను రేవతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం విశాఖ నగరంలోని పౌర గ్రంథాలయంలో జిల్లా స్థాయి సదస్సు మహాసభ హాజరైన ప్రజా సంఘాల నాయకులు ప్రతినిధులు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం హాజరైన టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బాలా శ్రీనివాసరావు రామచంద్రాపురం మరియు పొన్నంపేట కాలనీ గ్రామంలో జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి మంచినీటి కొడాయి కార్యక్రమం హాజరైన ఆంధ్ర శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం కర్నూలులో ఎలాంటి నిబంధన లేకుండా రాష్ట ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని మంత్రి గుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డిని కలిసి వినీతి పత్రాన్ని అందజేసిన కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు ది టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ఎక్స్పో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్పోను రెండు పేల ఇరవై మూడును అసాధారణ శ్రేణికి చెందిన అవిలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్లు మొదలుకొని సొగసైన విలాలు మరియు ప్రైమ్ రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ల కొరకు ప్రీమియం వెంచర్లను ముప్పై ఆరు ప్రముఖ బిల్డర్లు మరియు వందకి పైగా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు ఈ ఎక్స్పోలో ప్రదర్శిస్తున్నాయి ఎక్స్పోను సందర్శించే వారి యొక్క ప్రాధాన్యతలు మరియు అవసరాలకు అనుగుణంగా విభిన్నమైన ప్రాపర్టీల అగ్రశ్రేణి బిల్డర్లు డెవలపర్లు మరియు గృహ కొనుగోలుదారులను ఒకే పైకప్పు కిందకు తీసుకొచ్చిన టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ఎక్స్పోను నిర్వహిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము అని టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ఎక్స్పో ప్రతినిధి శరత్ వరగంటి అన్నారు గృహ కొనుగోలుదారులు అనేక రియల్ ఎస్టేట్ ఎంపికలను అన్వేషించగలిగే ఒక వేదికను అందించడం రియల్ ఇండస్ట్రీ నిపుణులతో సంభాషించడం ద్వారా తమకు నచ్చిన గృహాన్ని ఎంపిక చేసుకునేలా చేయడమే మా లక్ష్యం రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్పై ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ అద్భుతమైన ఈవెంట్కు వచ్చి మాతో చేరాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము they more we saw new roads coming up all over so hats off to the government for doing a great job on the strategic road development plan and they intend to invest lot more money going forward i think that that will be the lifeline for hyderabad and the reason why it will be booming in the years to come absolutely sir also actually right so on that behalf uh, you must have seen there are many neighborhoods which are close to hyderabad so is there any expected uh you know a significant growth in demand in coming if yes uh, what, what could be the contribution from our end we can make they you know all of us know that west is a booming place west is the booming uh, area of hyderabad but the government has realized that they would want growth in other parts of the town other parts of the city so what they have come up is they have come up with policies like grid which is growth in dispersion they've also come up with the look east policy so the government is coming up with various initiatives to ensure that the other parts of the city are also growing they are also focusing on improving the infrastructure in the other parts of the city that is why you see when you go to you know the kandakoya it park is coming up you know you go to upal there are a lot of developments happening when you go towards uh, the shamshabad area lot of logistics lot of defense related sectors the pharma city is coming up there so the government is doing that it's best to ensure that the growth is evenly spread throughout the city and let me tell you i i like to give this uh, one statistic there is this uh, oxford economics which has said that by 2030 structure is going to be happening and booming in the city of nawabs so we'd like to shed some light on that the metro rail definitely going to be a game changer you know the connectivity to the airport which goes via nanakram to down i think that will be investing great amounts in the strategic road development planning you know you have wide roads hyderabad city i, I can proudly say it's as one of the few cities which has 100 feet and 150 feet roads and uh, you have to see new flyovers new underpasses and uh, new junction improvements coming up every other day i think this was one of the few cities where after covid you know the two three months that we were locked in once we came out we saw new roads coming up all over so 
hats off to the government for doing a great job under the strategic road development plan and they intend to invest lot more money going forward. I think that that would be the lifeline for Hyderabad and the reason why it will be booming in the years to come. Absolutely, sir. Also, actually, right? So, on that behalf, uh, you must have seen there are many neighborhoods which are close to Hyderabad. So, is there any expected, uh, you know, a significant growth in demand in coming? If yes, uh, what, what could be the contribution from our end we can make? They, you know, all of us know that West is a booming place. West is the booming uh, area of Hyderabad. But the government has realized that they would want growth in other parts of the town, other parts of the city. So what they have come up with, they have come up with policies like GRID, which is growth in dispersion. They have also come up with the look east policy. So the government is coming up with various initiatives to ensure that the other parts of the city are also growing. They are also focusing on improving the infrastructure in the other parts of the city. That is why you see when you go to, you know, the Kandakoya IT Park is coming up. You know, you go to Upal, there are a lot of developments happening. When you go towards uh, the Shamshabad area, a lot of logistics, a lot of defense related sectors, the pharma cities coming up there. So the government is doing that. It's best to ensure that the growth is evenly spread throughout the city. And let me tell you, I, I'd like to give this uh, one statistic. There is this uh, Oxford Economics which has said that by 2030, in the customers, in the developers, by developing the infrastructure first, then moving the market up, getting the NRIs and uh, thus the related uh, real estate, you know, getting the advantage of it. Now, moving ahead, I don't know, most of them will agree, this has to be consistently delivered. The last five years happened, it has to continue for the next five years. For it to compound and have a greater effect. So this is one aspect. Also, this city is pretty much welcoming for everyone actually across nation. So, on that note, I think, sir, we can also talk something about bank-related question. That how bank is going to help the investors, the home buyers? Because uh, that's that's why that's a big question. There are a lot of youngsters, as one of our panelists, you know, just said, 27, 26 year old. They are, you know, trying to invest in such a thing. So, how bank can help them? and other uh, financial uh, uh, products, how this real estate or commercial market will help them improve their portfolio in a risk-free way. So when the bank is involved, the customer is always confident about you know, the particular product they are buying. Plus, with the growth in the market, they should be controlling the interest rate, offer better deals to the payment plans to the customers and to the builders also to support the construction. Maybe that's why the promotion and giving the details please. on the horizon that you know could affect the future growth or the investment done by people. Uh, the bank policy up to the mark. Bank policies more or less have been consistent and they have been helpful only. When it comes to government policies like the PM Lojana, see the market is moving towards affordability. Yes, the luxury market has been on a high in Hyderabad. At the end of the day, uh, before you start, I think there is Hyderabad is growing and a uh, lot of opportunities are coming up and all. So what happened is it is attracting a lot and lot of investors as well as new bidders. So a lot of new people are coming up with uh, less or no experience in uh, construction and all and they are coming up with a big uh, uh, layout plans and big uh, construction plans and all. So what my suggestion is, I just want them to have a self-discipline, be very careful in their uh, business planning, work out a proper uh, return investments and other things, and ensure that the customers who are believing and investing in them are not suffering in the long run. So if, you are, if the new players are all disciplined, and if they construct within the timelines with the quality, what is assured to the customers and all, I think, uh, Hyderabad will have a good name going forward and we will not land up uh... Uh, invest. It comes as you know, Banjara Hills, Jubli Hills, Madhapur, Himayatnagar. These are the places which are already, most, most of the parts are already bought up or I would say it's already done. So, and uh, basically what happens is when there is an opportunity people try to like, grab it. 
So Hyderabad is the blue-eyed boy right now uh, among the entire uh, country. And in we always take initiative when we talk about save environment or you know go green. So there are a lot of um, new things you can see around the premises, which is also uh, calling it as green real estate projects, right? So would you like to shed some light on that as well? Luckily for us, we have a very stable government, a very uh, what you call foresight. The the ministers, the government, the bureaucrats, whoever is there, they have a good foresight. They are not doing it for today, they are doing it for the future, for our generations. In fact, if you see the green initiatives, what the government has taken. Right. What about the international investors in Hyderabad? What's the scope for them? And how government can support us in that? It has a lot of uh, products for NRIs. So, uh, NRIs, uh, they are welcome to invest where they want in it. And banks, uh, definitely uh, support their uh, aspirations and uh, of course uh, this is uh, as, as far as our bank is concerned it is one of the significant banks in Hyderabad particularly our zone is there here and uh, housing loans, home loans is our mainstay, one of the mainstays. Of course we, it is for the entire banking industry also but we have a special place in uh, Telangana so we are uh, meeting. We are meeting the aspirations of uh, both the uh, local populace as well as our NRIs from abroad. Beyond that, we have other services also by way of uh, deposits and many. They definitely need the help from the bank. So how can we, you know, eventually help them out? A little bit more brief, if we can just provide it to them. Yeah, sure. Uh, nobody can imagine a, a purchase of a house without a housing loan. So this is one of the key drivers. In our, uh, uh, earlier banks never uh, used to think of personal loans, but after a particular point in time, they realized the importance. So personal loans, home loans, which I term as personal, they came into uh, being. So uh, initially, uh, see what the basic uh, premise be uh, behind a housing loan is that the income earning. Uh, Asked to the first panelist, we have it here. The current economic climate and the market trends which ultimately influence the growth potential and investment attractiveness of Hyderabad. Commercial perspective I've already said about 8 to 9 million absorption itself, you know, talks about the strength of the market, the way the IT has been placed and the support from the government is come. So it is, it's already... BJP Prabhupada ki vetre kanga praja sanghala ni yeka motunai. Bharat Bachao Perto, BJP Anusrastuna, Praja Vetreka Vidana Lunirsasto, Desavaptanga Sadaslu Mahasabal Nirvastuner, Indra Bakanga Visaka Nagran Lodi, Power Grandala in Lujilas Tai Sadasu Mahasaba Nirvancharo, Karakramlo, Nagran Lona Twenty Praja Sankalanaklu, Pratinitlu Palgunaru, Sandarbanga, Bharat Bachao, Utrandra Convener, Doctor Apona, Shrinvas Matlartu, BJP Prabutu Adakar and Lokachinatarata, Prajal by Viparita Men and Harabar, Mopada Kakunda, Aneka Praja Vetreka Vidana, BJP Anusristoni, Vani Ward style of Praja. Bharat Yavadite science congress law, we have a poor plastic surgery case event, if Pichmoka Matamur Taro Pundus of Patavan, he may have a good. He is a good man. Plastic surgery case. Kari Buddha Harana, he is a good man. 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 He is a what is the repetition in the Vimana? Mundiki, Venaki, Prakha Pura Jaruja. Pray for me, Pelana Munchesi. Rukwe the Munna Twenty. Padawa Mandala Munna Tomai was the Kongo. Brahma Nodi Nodi Brahma Nukutaru, Chatri Nikodi Nukutaru, Nukoma Nikodi Nukutaru, Chatri. Dharma Siddhartha and Pisces in the Gila. He Siddhartha Ni. Kitchen and Gender. Tarwat in Chitaru, 
శూద్ర కులాలన్నీ కూడా పై మూడు కులాలకి సేవ చేయాలని చెప్పాడు పిల్లవాడు అడుగుతారు మా అంత సేవ చేయాలి కదా అడుగు బడి పంపుతున్నాము ఏం చెప్తారు కాబట్టి భారత పెద్దము ఇవన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని గత ఎనిమిది నెలల బట్టి ఈ దేశం మొత్తం కూడా తిరుగుతూ అనేక రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టి మిత్రుడారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ ఈ విశ్వగురు బీసీలపై కక్ష కట్టిన వైసీపీ ప్రభుత్వం అంటూ టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు శనివారం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో పల్లా మాట్లాడుతూ జగన్ రెడ్డి బీసీలపై అక్కసు వేళగాకుతున్నారు బీసీలపై కక్ష కట్టి దాడులు చేస్తున్నారు అని అన్నారు అచ్చెన్నాయుడు కొలు రవీంద్రాలను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు టీడీపీ హయాంలోనే బీసీల అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ విషయంలో బీజేపీ పాత్రపై ప్రజల్లో అనుమానాలు ఉన్నాయని అన్నారు రేపొచ్చే అమిత్ షా దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలి రైల్వే జోన్ ఎంతవరకు వచ్చిందో అమిత్ షా చెప్పాలి అని డిమాండ్ చేశారు బీసీలు ఉన్న నూట ముప్పై ఏడు కులాల్లో ఇంకా ఎనభై తొమ్మిది కులాలకు చెందిన బీసీలు అసెంబ్లీ బీసీల రక్షణ కోసం అసెంబ్లీలో టీడీపీ కట్టుబడి ఉంది అందుకే చంద్రబాబు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి హామీ ఇచ్చినట్లు అప్ఛార్జీల పేరుతో ప్రజలపై మళ్లీ విద్యుత్ భారం మోపింది అన్నారు అంటే ఏ విధంగా అరాచక పాలన సాగిస్తున్నారు అనే ఇష్యూ మీద మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగిందండి దీంట్లో మరి ఎమ్మెల్సీ గారు ఏదైతే ఈ బీసీ సాధికార దాని కోసం పర్యవేక్షిస్తున్నారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన మరీ బ్రీఫ్ గా మీకు తెలియజేస్తారు అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా ఉన్నారు విజయ్ గారు తమిళనేని గారు అలాగే మరి స్థానిక మాజీ శాసనసభ్యులు ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి సౌత్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి గాంధీ బాబుజీ గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఉన్నారు మిగతా అభ్యర్థులు కూడా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ ఓట్లు ఆయన బీసీ ఓట్లతో ఆ అధికారానికి వచ్చి అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన అక్కస్ని బీసీ నాయకుల మీద అంటే జనరల్గా బీసీలకి మేము చాలా చేస్తున్నాం బీసీలకి మంత్రులు ఇచ్చాం బీసీలకి ఉద్ధరిస్తున్నాం అని చెప్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి కూడా అంటే అచ్చినాయుడు గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆయన మీద దాడులు అయ్యన్ గారి మీద దాడులు అలాగే పొల్లి రవీంద్ర మీద దాడులు అలాగే పోలీసుల యంత్రాంగాన్ని వినియోగించుకొని బీసీల మీద చాలా దాడులు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మేము మీకు మీ ద్వారా ప్రజలు తెలియజేస్తున్నాం స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరు ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం కోసం ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతి గడపకు జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా త్రాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం పేర్కొన్నారు ఆముదేల వలస మండల రామచంద్రాపురం మరియు పొన్నంపేట కాలనీ గ్రామంలో సుమారు ఎనబై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్షల రూపాయల నిధులతో జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి మంచినీటి కోడాయి కార్యక్రమానికి శనివారం స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం శంకుస్థాపన చేశారు అదేవిధంగా చిన్నజన వలస గ్రామంలో సుమారు ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయల నిధులతో జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా పనులు పూర్తి చేసిన కుళాయిలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు నదుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ త్రాగునీరు సాగునీరు కొరకు ఇబ్బంది పడుతున్నామని దానిని అధిగమించేందుకు ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టామని ఆయన అన్నారు టెక్కలిలో పేదల పెన్నిదిగా పేరొందిన అభయం యువజన సేవా సంఘం వాళ్లు టెక్కలి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆసరా లేకుండా ఆకలితో అలమటించే అన్నార్థులకు ఆకలి తీర్చాలనే ఆలోచనతో గత ఏడాది ఆగస్టు పదిహేను అంబేద్కర్ జంక్షన్ లో అభయం ఫుడ్ బ్యాంక్ స్థాపించి ప్రతిరోజు సుమారు యాభై మందికి ఆహార ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేసే ఆకలి తీరుస్తున్నారు అయితే ఈ అభయం ఫుడ్ బ్యాంక్ స్థాపించి నేటికి మూడు వందల రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రముఖ వైద్యులు సీపాన శ్రీనిబాబు చేతుల మీదుగా అన్నార్థుల ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పంపిణీ చేసినట్లు అభయం సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు దేవాది శ్రీనివాసరావు తెలిపారు అభయం ఫుడ్ బ్యాంక్ ద్వారా మధ్యాహ్నం మాత్రమే అన్నదానం చేయాలనుకున్నాము కానీ అన్నదాతలు ముందుకు రావడంతో రాత్రి సమయాల్లో జరుగుతోందని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు సామాజిక స్పృహతో ముందుకు వచ్చి అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు సమయాల్లో కూడా అన్నదానం అనేది చేస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమం అనేది ఎలాగ నిర్వహణ జరగాలంటే ఇంకొంతమంది దాతలు వస్తే మాకు చాలా సహకారంగా ఉంటుంది కనుక ఎవరైనా అన్నదానం చేయాలనుకుంటే మీ ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగేటప్పుడు ఆ ఖర్చులో కొంత ఈ అన్నదానం ఇస్తారని మా అభయ యువజన సేవా సంఘం నుంచి కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ
रात्रि के लिए तो रात्रि के लिए तो माँ भुवनगिरी पटण रहदारी बंगला कांग्रेस पार्टी ओबीसी जिला कार्यवर्ग सवेश कांग्रेस पार्टी पटिष्ठत कोसम राबो रोज कांग्रेस पार्टी गेल को अंदर कल पानी कार्यक्रम में ओबीसी जिला अद्यक्ष गोदा राहुल गौड अत निर्वेदी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी राष्ट्र ओबीसी कोआर्डनेटर बेड श्रीकांत मरी जि उपाध्यक्ष मलेश तुवनगिरी पट कांग्रेस पार्टी ओबीसी अद्यक्ष गाजुल कुमार नियामक पत्रा जिला कांग्रेस अद्यक्ष अनील कुमार रेड्डी ओबीसी जिला अद्यक्ष राहुल गौड अंदे जमका सहक नमक मुझे तनक पदवी इच्छे गाजुल कुमार को आर्डनेटर का जंगिटी रावि राष्ट्र ओबीसी चैरम नोति श्रीकांत गौड अलगे ओबीसी राष्ट्र को आर्डनेटर बेड श्रीकांत को कृतज्ञता इकड़कीचे पत्रिका विलेकर् मैं पत्रिकर की अलगे इकड़कीचे ओबीसी नायक पेर पेर धन्यवाद इवा कांग्रेस पार्टी बोलोतम कोसम इवा मैं नूत नियमका चपेट जी इपड़े का यादाद्री भुवनगर जि दादापू ओबीसी से तरफ उमक जी राबो कल में कांग्रेस पार्टी ने अधिकार मुख्य लक्ष्य का पेको कांग्रेस पार्टी बोलोतम चू ग्राम स्थाई में मंडल स्थाई में जिला स्थाई में नूत कमटील वेसको इवा मैं पार्टी बोलोतम चुनाव वीरदर कष्ट कांग्रेस पार्टी ने अधिकार लक्ष्य का मुझे नड़वाल सदर्भ में तेजेक अला पद तारीख रोजू जगे राजीव गांधी क्विज कोसम आनल रिजिस्ट्रेषन कोसम इवा मेमंदर चर्चा जीरो अंदर प्रति मंडल चैरम का सक्रटरी का ग्राम शाख अद्यक्ष प्रति आनल रिजिस्ट्रेषन आनल रिजिस्ट्रेषन ऐक्ट पे प्रति वार तरफ उकोर विजिस्ट्रेषन चप्पी कांग्रेस पार्टी यूथ डिशन ने स्फूर्ति इधं प्रजल के कांग्रेस पार्टी एंत उत्साह पे सदर्भ में राष्ट्र प्रभुत्म का उद्योग एला निबंधन लेकिन रेग्युर्यट्राक्ट उद्योग कर्नूल सर्वीस निबंधन पेर तो का उद्योग अन्यायम जरूर तमक यांट्राक्ट उद्योग राष्ट्र आर्थिक शाख मंत्री बुग्गन राजेन्द्रनाथ रेड्डि कल विन पत्रा अंदर संवर सर्वीस निबंधन तोग्चि का उद्योग रेग्युर् कर्नूल कलेक्टर आवरण में राष्ट्र प्रभुत्धा वाल चाल मंदिर काट उद्योग अन्यायम जरूर राष्ट्र मुख्यमंत्री इप्कना स्पदी तमक सवेश्राक्ट उद्योग क्रमबद्धीकरण पै प्रभु निर्णय दवागति निर्णय वाल अंदर की याय जरगो निर्णय सर्वीस निबंधन अटे रेल पदना जून रे मुद्दे पूर्तने वाले रेग्युर्स्त मिगल वाड़ने निबंधन वाल दादापू मूड वेल आर वजे मंद का जूनियर लक्चर पे राष्ट्र व्याप्त इंदो केवल पदमे न्याय से मिगल कुटाल रोड पड़े पड़े अवकाश खचिंग सर्वीस निबंधन एतवे वाले जो इंटरमीड व्यवस्था केवल रेल पन्न वरक का व्यवस्था लक्चर नियामक जी सर्वीस निबंधन पेटों वाल मल्ल का व्यवस्था का व्यवस्था अनें निबंधन तीस वाल का व्यवस्था पूर्ति निर्वहित वाले 
అందుకే మేము ఈ మీడియా ముఖంగా ఏం తెలియజేస్తున్నామంటే అందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు గంటల ముందు ఉన్న వాళ్ళందరినీ క్రమబద్ధీకరించారు అదేవిధంగా క్రమబద్ధీకరిస్తే మొత్తం లెక్చరర్లకు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని మీడియా ముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు తిరిగి పునరాలోచించి అందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా చేస్తారని కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ రద్దుకు నిర్ణయం తీసుకుంటారని మేము తెలియజేస్తున్నాం నా పేరు ఎన్ బ్రహ్మేశ్వర్లు రాష్ట్ర కార్యదర్శి తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలోని బాయ్స్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన సంక్షేమ దినోత్సవం కార్యక్రమానికి రాష్ట ఆర్థిక వైద్య ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రభుత్వం తరఫున నిరుపేద బీసీ కులవృత్తుల వారికి వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అందజేశారు మా కన్న కొడుకు చూడకపోయినా పెద్ద కొడుకులాగా మా కేసీఆర్ మాకు నెలకు రెండు వేలు ఇచ్చిండు మా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ అని ఇవాళ అవ్వ తాతలు సంబురంగా చెప్పుకున్నటువంటి రోజు ఇవాళ ఒక పెద్ద కొడుకు లెక్క ఆసరైంది కన్న కొడుకులు అన్నం పెట్టకపోయినా ఓ పెద్ద కొడుకులాగా నెల నెల ఉచితంగా బియ్యం ఇచ్చిండు నెల నెల రెండు వేల పదహారు రూపాయలు ఇచ్చిండు బీపీ గోళీలు షుగర్ గోళీలు బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టి పల్లె దవాఖానాలు పెట్టి ఇంటి కాడనే ఉచితంగా మందులు ఇచ్చిపోతున్నారు పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తున్నారు దవాఖానలలో డాక్టర్లను పెట్టి పేదలకు మంచి వైద్యాన్ని సర్కార్ దవాఖానలలో మన కేసీఆర్ ఇప్పించిండు అంటే వైద్యానికి భరోసా దొరికింది బతుకుకు భరోసా ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్ ఇది దయచేసి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి బీజేపీ కార్యకర్తలు ఓయ్యా మెడికల్ కాలేజీలు మేమే తెచ్చినామని చెప్తారు మీరు తెచ్చిన ఎయిమ్స్కు ఇయ్యాలంటే తట్టేడు మట్టిది అవ్వలే మీరు ఇచ్చింది ఒకటే మీరు మేము ఇరవై ఒకటి పెట్టాం ఆ ఇచ్చిన ఒక్కదానికి రూపాయి పనిచేయలేదు మీరు పిల్లలు ఆగమైపోతున్నాడు ఓ ఆపరేషన్ థియేటర్ లేవు ఆడ మందులు లేవు డెలివరీ లేవు బ్లడ్ బ్యాంక్ లేదు ఐసీయూ లేదు ఉన్న ఇచ్చిన ఒక్కదానికే దిక్కు లేదు మేం పెట్టుకున్న ఇరవై ఒక్కటి కూడా మేమే తెచ్చినామని మీరు మాట్లాడితే ఇంతకంటే అన్యాయం ఉంటుందా మీకు దమ్ము ఉంటే తెలంగాణ మీద ప్రేమ ఉంటే బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి విశాఖ నగరంలోని పౌర గ్రంథాలయంలో జిల్లా స్థాయి సదస్సు మహాసభ హాజరైన ప్రజా సంఘాల నాయకులు ప్రతినిధులు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం హాజరైన టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బాల శ్రీనివాసరావు రామచంద్రాపురం మరియు పొన్నంపేట కాలనీ గ్రామంలో జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి మంచినీటి కొళాయి కార్యక్రమం హాజరైన ఆంధ్ర శాసన సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం కర్నూలులో ఎలాంటి నిబంధన లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని మంత్రి గుప్పన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డిని కలిసి వినీతి పత్రాన్ని అందజేసిన కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఇవి ఇప్పటివరకు నిలిచిన అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే